，你还想要一万八的彩礼？明晚，你妈瘫在床上，你爸还是个赌鬼。就你这样的家庭，嫁给我就已经很高攀了，连陪嫁车都不肯，你还想要彩礼？可是你工资还没我高，房子首付还是我付的，房产证上写的还是你爸妈的名字，你现在还让我陪嫁一辆车，我能去。<咳>你就不能找你家人要吗？实在不行，你问你爸妈，贷他款，我们结婚之后还给他们不就好了？妈妈，我是真的很想和你结婚，你就不能为了以后我们的生活多付出一点点吗？啊，林城，我还是觉得哪里不太对，我找你来是说彩礼的事。明晚，我劝你不要不识好歹，要不是说你和你妈并用了，着急结婚让我开心，哼。就你这样的呀！我娶你都是可怜你，没有车呀，这可是别……我是着急结婚，但我不着急跟你这样的结婚。你，就你这样的，离了我看谁要你。他帅哥，我还在上呢，借不借桌了？另拿领着的呢。这是，反正我也没钱。这就起来了。晚上把行李收拾好，搬去我我们家。这这哪？这这,这不太好吧？想什么呢？婚都结了，也没工作赚。哦。对了，我交个电话。你不要抢生意，平时工作也很忙，你搬过来过后呢，不用管我，我的工资也够养活我。我公司还有事儿，我先走，晚上见。呃，不是，别谢别谢，都是打工人嘛，赚钱不容易，快去吧。你怎么回去呢？要不你打车，我给你报销。嗯、呃，门口有工厂，那你给我扫一步就行了。打工人，哼，奶奶替我选的人，目前看来还挺有意思的。上次我晕倒在路边，就是他救了我。后来出院后，人家知道我是个留守老人，还是不是打电话给我姐妹呢？静涵，这姑娘是奶奶见过最单纯善良的姑娘了，你见了她一定会喜欢的。奶奶，都什么年代了，肯定还想包办婚姻？什么包办呀？昨天我特意打听她的行程，就是为了先让你们见上一面。只要合眼缘、感情，那她可以以后工作就培养。Boss。华东京郊千亩地铺已经拿下，预计本日中旬开始建设。国中民房项目接待了，这儿。我建议，那今天就到这儿，我要回家见我。见了，好，公子结婚了。第一次约会，应该是女孩等的东西。第一次。你这是闪婚！公司非洲的项目挺适合你的，要不？对不起，老师，不会回答问题，不要费。嗯，我觉得两个人彼此不太熟悉的话，送花比较合适。半小时，半小时之内，我将尽量的为送到你的指定位置。从今天开始，你开我的车，把你的车给我。有啊 ，boss， 这是怎么了？价值五个亿的幻影不开，开我那破车？干嘛呢？干嘛呢？好狗不挡道啊！穿你的，滚开！呀，刘啊，大事儿了。这可是我新买的车，不够不高花了，赔钱吧。你胡说八道什么？明明是你自己不长眼，你差点撞到我。哼、嗯，这么说，你不能白嫌你了。赔辆车的还不是？不会。他能为了一辆车甩了我，难道你就不怕他为了一套房甩了你？你走。你又是个什么东西？多管闲事儿
他说了，你说了吗？你老婆，林婉，你可真行啊你，拿老子当备胎啊！行，你来了之后，那你来陪，咱俩走一趟。行，只要能证明这车是我包换的，你什么意思？三万的支付，大哥，开个破分店很了不起吗？你操我试试！老子是近海分明部女局长，老子一句话就能让你在云海待不下去。我劝你啊，赶紧跪下来，支票捡起来还给老子。老子一高兴啊，说不定就。金海财团是银行上最大的企业。小多，咱们还是弄回去。倒是挺安全的。静海财团龙头部局长，陈陈。啊，好，我记住了，记住就好。哎，这种穷鬼浪费这么多时间干嘛？他们呀，估计都没有听过你的人。叫律师过来处理吧，我可没时间浪费在他们身上。嗯。森林号静海珠宝行的庆功宴就在我的酒店举办，我得亲自去订。您走吧。我们欠你的算清了，现在该分算清了。首付款二十万，一分不收。那是林婉自己给我的，我偏不还。胡说八道什么？明明是你说买婚房让我给钱的。明天要是见不到钱，我会让你。不是说话吗？哎，小子，真的，你以为静海财团是你安排的啊？别和这种穷鬼浪费时间了，不就是二十万吗？我给你。哎，再问问静海珠宝行的庆功宴。小子，好嘞，我等你。哎，好嘞。哼，跟我来。来来来，去哪儿？魏总子，你这房间怎么还没装修啊？李姐，都是打包员嘛，房间还是我会这么轻装修的。嗯，这个不是什么房间，连个都装修一下。不重要，书房以外的房间你都可以随意装修。我要去洗澡了，你随便看吧。啊，运气不好吧？我也没有看男人裸体的癖好呀。哎呀，我让你看房间，你不看我的。我的天哪，我在说什么？好丢人呐！还有，你以后可以叫我静海或者老公，但不会是杜先生。嗯，好的，林女你要一万吗？不用了，太客气。那你把门堵上。我的设计稿为什么属于是你？因为设计部部长是我亲表哥啊，这么简单的道理你都不懂，还一天摆着前辈设计师的谱，要笑死人了！大家都听到了，修炼滥用私权，盗取设计图。那静海财团注资成功，有这种情况的，我优先被裁掉的对象。到时候你还得回来感谢我，是我让你这些废纸。就是，已婚不一定了，还是职场大忌。你说，你们想婚了呢？只会搞破鞋的废物啊！没有啊，到我办公室来一趟。你也知道，静海财团即将给我们公司注资，所以这个紧要关头结婚，差点赢了。我以为您叫我来是说肖丽增高设计图的事情。如果不是的话，将军吗
You are. Today, Jiang Hai Jin has become a big man. Jiang Hai Jin has been a big man. You give me a job. If you want to be a big man, you can see your design. You said you just designed the design. This design is the place where the main man is. It's all you. Jiang Hai is a big man. Why do you want me to be a big man? Because the main man is the main man. 风头部已成功收购静海珠宝，部长江浩特地为您举办了庆功宴，并命令。我风头部请示，希望您。风头一个小小的公司，需要我们的同仁，只是林小姐恰好在珠宝行业。据调查，江浩能做我们七百万的销量，七千万以上。翻盘下去，我会怎么做？师傅，我今天买的东西很重要。嗯，不知道，不知道，不知道，就是这样子。别管了。别管了。别管了。哪？装的又怎么样？老子啊，就喜欢骗你这种哎，又蠢又好哄的女人。明爷。人我可给你弄来了，公司并购成功，咱们就是一家人啦。以后在金海财团混，你可得多关照我啊！明晚的庆功宴，一定要帮小弟在金海财团当总经理，多美言两句啊！哎，知道了，等老子办了他呀，一切都好说。明晚，你之前不是挺嚣张的吗？来啊，挺嚣张啊！给老子戴绿帽子！金海财团是你这个贼货能惹得起的吗？等老子办了他，就去找那个找破鞋的。放下！放下！哪来的臭小子？林婉，这杯酒喝了，我今晚效力给你公开道歉，把设计好的署名改了。操、哦，原来是你这个捡破鞋的呀！这在打混的，竟然敢打林少，这可是近海财团的人。上次你运气好，放你一马，这次你就没那么好运了。杨浩，不要自杀。三天之内，我要让你倾家荡产。我没空搭理你。来人，把酒扔出去！你敢？你把老子当真？不写字真好看，老师，我不要。
，我向你道歉。希望你不要迁怒其他人，还有陆先生。哟，这是谁啊？哎呦，林家大小姐呀、啊！怎么，您去对不起，就想把昨天的事接过去？就是，人家好心好意提拔你，你却不识好歹，还动手打，赶紧跪下求林先生原谅，否则。等你那废物老公就等着被赶出江海吧。那你想怎么样？道歉呢？要有道歉的诚意。你什么意思？老杨，要你传什你休息。啊！大家都看到了啊！不是我不给大家面子，是咱林婉不给我林城面子。所以等公司收购以后，大家的去留。都不要好斟酌斟酌了啊！来这样吧，林婉，你少装出一副贞洁烈女的样子。全公司上下谁不知道你刚甩了林总，后脚就跟一个野男人结婚了？我劝你乖乖穿上，别拖累我们。不穿是吧？不穿的话，你那个什么……哦，对，陆先生，你死了。他三番五次的招惹我，这次宴会结束以后，老子一定第一个弄死。放手啊！而陆先生并没有招惹你，我就是看他不爽。他不是很厉害吗？扬言要把我赶出云海，那就等等看，到底是我先弄死他，是他先把我赶出金海。我穿上他。你就会放过陆先生。那考虑考虑陆先生。好。老板，我呀，让你穿上它，站在那儿，告诉在场的所有人，你林满是个鸡眼货。你不必做珠宝设计师，自己离职也罢。凭什么？你可以骂我，可以侮辱我，也可以责备我，但是你没有资格说我不配做珠宝设计师。就凭我能代表静海风头？谁给你的权利？代表静海风头，你不配。谁给你的权利？代表静海风头。陆先生，陆先生，对不起，陆先生，我不放心你，所以来看看。不行，今天是赵总的，你还是看着。从现在开始，你被开除。云海城，但凡有人聘请他，就是与我陆静涵为敌。哼，你是个什么东西，还开除我？一个捡破鞋的废物而已，也敢在这个地方狗叫？小浩。你是干什么吃的？什么垃圾都放进来，脏了集团老总的面，你赔得起吗？赶紧给老子滚出去！你什么身份，也敢在这拱叫？这可是近海财团的庆功宴，欢迎的是世界首富近海财团的老总。保安，把这个垃圾给我丢出去！保安，保安呢？在这里。哼。你又是个什么狗东西，敢在老子面前狗叫？林城，你疯了吗？他可是静海财团总裁秘书长赵晓。赵秘书，你帮这个废物，宝贝，你是不是认错人了？赶紧把这两个废物丢出去啊！那么我也是假的吗？哦，哎呀，经理，你怎么还亲自来了？不过是处理几个废物。不许动我，滚！得罪总部大人物。你被开除了。静海财团总部宣：风头部凌晨因滥用职权诋毁同事，全行业封杀。不不，不可能啊！我只是处理了一个小小的处理，怎么会得罪总部的人？林小姐，这样的处理方式你还满意吗？林小姐。我们风投部一向用人严谨，像林晨这种败类只是个意外。希望您能在总裁面前多多美言几句。您处理的非常公正，只是我并不认识什么总裁，可能帮不到您。怎么可能不认识？你待会儿就认识
，那可是你的闪婚老公。贱，我知道，原来是你害了我。你输了，鬼子！到底是谁？陆小集团是欺压林小姐，给我滚出去！谢谢你啊，赵秘书。吓到了吗？赵秘书身手很好，很有安全感。我猜这个总裁应该是个善恶不分的糟老头，不然也不需要赵秘书身手这么好的人贴身保护。瞎说！过两天家宴，奶奶想要邀请你和伯父同事参加，有没有时间呢？一定要请家长。结婚当然请家长。可是我爸陆先生应该还不知道老爸爱赌钱又贪财吧？不知道陆先生见了。会不会介意？我是跟你结婚，又不是跟你爸，不要想那么哦，那我没问题了，陆先生，你刚才在林晨那边说什么了？把他吓成那样。我。建涵，建涵，建涵，我回来了，我再也不要离开你了。对不起，我和建涵让二位见笑了。赵秘书，好久不见。你是？林婉。你好，我是陆金寒初恋女友林清雅，很高兴认识你。你好，我是赵先生的朋友，我叫林婉。才认识几天就同意了啊？你们吵架别带上我。你们先聊，我还有事。金寒，你难道不想知道我当年为什么离开你吗？是陆老夫人逼我离开的，还有林家做威胁，我是迫不得已才。你是不是跟我说的？金寒，我知道你恨我，那些年我真的是迫不得已，我出国一个人，没有你，我是真的生不如死，痛不欲生。那我现在有老婆，林婉。陆金寒，我跟你从小一起长大，我就不相信你心里没有，我想得到，就从未失手过。陆先生，你回来了。陆先生，我先睡了，晚安。boss， 林小姐回家了吗？杨贵庭酒店附近这边也没有发现林小姐的行踪，需要我带人全程搜索吗？不、嗯、用。您好。您拨叫的用户暂时无法接通。看来真的生气了。喂，奶奶，嗯，过两天的宴会可以等到明天吗？然后能顺便帮我邀请小婉出席晚会吗？我们之间有点误会，他离家出走了。臭小子，你是不是欺负小婉了？都说了，只是误会。明天晚上我会跟他解释的。怎么了？刚结婚就来等我走了。老公吵架了。你好，我知道你为了让我安心，找一个人闪婚，你缺女吧？不过刚听你说的，那个陆先生应该人还不错。新婚夫妻嘛，产生误会难免，彼此需要磨合，很正常。妈，听说了，慢慢好好休息，少说话。女儿，来跟你说，只要没有出现第三者，就还有挽回的余地。林清雅竟然是云海首富的千金，她还是陆先生的初恋女友，合着陆先生也傍大款。奶奶，我和陆先生。奶奶都知道了，别着急，孩子，明天奶奶啊，一定会给你个交代的。哎，快来快来，来，亲家，请坐。你看你们结婚啊，都这么长时间了，我们两家人啊
，还是第一次见面。啊，呃，是是，咱们第一次见面啊。小婉啊，奶奶见你第一眼啊，就知道你和静涵哦是天生的一对。幸亏啊，那个和你相亲的混账东西没长眼睛，这不才让静涵哦钻那个空子。原来我和陆先生。都是奶奶提前安排好的。你们的姻缘哦，是天注定的，也是你们有缘分啊。姻缘天注定，奶奶，您可能不太知道，陆先生有一个心爱的初恋女友，人家两个才是天生一对，我这严格来说都算是第三者了。那个林清雅吗？嗨，她算什么初恋呀？只不过小的时候救过静涵一命，顶多算一个救命恩人吧。八岁那年，静涵和父母回国，正好遇到了一场车祸。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，快走！你快走，你不要管我！妈妈，妈妈，好，我的。所以啊。金涵才会对他有些特殊，不过你放心，我陆家子孙啊，绝不休妻，你也要相信他。奶奶能看出来，他心里有你，你知道吗？这场家宴啊，就是他求我专门为你办的，也是专门为你道歉。这怎么听起来有点耳熟？仔细想想，陆先生也挺可怜的。陆老夫人怎么就知道金涵心里有他了？我怎么知道？奶奶，你看我给您带的，不是说今天是家宴吗？你怎么带个妹人？他们这算是在一起了，要官宣了吗？奶奶，您不要怪金海，这次是我让金海带我来的。我来只是想求您原谅，当年我不应该收那笔钱。金海，你看奶奶是不是不想原谅我？是不应该的。拿钱办事。希望林小姐能够遵守诺言，远离金海。毕竟他是一个有妇之夫之人。你现在走，也来得及。贱人，正宫都回来了，还想赖在陆金海身边不走，跟我抢男人，抢得过吗？什么情况？不是在一起了？昨天晚上去哪了？为什么不见我妹？没听见。<咳>既然陆先生到了，咱们呢就敞开话说吧。啊，不然，今天这。新事彩礼啊，咱们得需要十万。我女儿呢，至少值八十八万。今天呢，如果不加钱的话，那我就告陆简的肉怪上去。爸，你胡说什么呢？哎，哥哥，这这我干嘛呀？哎，爸，你能不能不要每次都让我这么难看啊？听说我是自愿嫁给陆先生。什么叫自愿呢？你忘了，你妈才住在医院呢。你老爸我呀，一屁股在他欠了赌金呢。这次彩礼要一定要多，到时候啊，你辛苦还少一些。呃，其实啊，我这背景好嘛。给你一个亿，跟陆静涵离婚。多多不好意思啊，这离了婚，这钱才是你们的。叔叔，彩礼钱八十八万，我会打给你看。你放心，我一定会尽我所能对小王好。这真的？啊？你你你看，这是真是破费了是吧？破费了，破费了，破费了，别晚了。从今以后就交给你了。那那那那那如果呀、啊。要是有见面礼或者是红包之类的，嗯，这就是太好了。妈，你也换上，你都跟林夕雅说什么？他说给我一个亿，我要婚礼。五亿，五亿。没有，你不也没介绍我的身份吗？林先生，你喝多。我之所以能接受你的事，是
不是因为我不想接受，而是因为我想尊重我的意见。至于我的名气啊，为什么会同时出现在晚宴中，是因为当初不想向奶奶道歉，并且也当面接受之前的不公。我没有遗憾，只是我没想到，原来陆先生这么值钱，一个遗憾。你不如多考虑考虑我，我问你一下，陆家子侄没有理你，这个三个。预付彩礼钱，你没有给选择。但是林倩救过你的命，这是事实。你最大的愧疚，就像风筝线一样，陷在他的手里。那边一扯，你就过去了。我不想夹在你们中间。看吧。说。季寒，我想见你最后一面。快去吧，人家找得起。好、啊。金豪，金豪，金豪，我有同学，我爸把我一个人关起来，一个人在国外，有你，我根本活不下去。那你应该打给你爸，而不是打给我。我只是想在死之前，死尽你最后一面。你的目的很成功。记，这是你第一次用自杀威胁，要是有第二次，我亲手揍你。建寒，你是真的爱你，我这次回国就是为了嫁给你。你不记得吗？那会儿你生病反复的时候，一直都是我陪在你身边照顾你。难道我们五六年的感情还比不上一个结婚几天的女人吗？你知道老夫人不让你离婚，我可以去找林婉谈。为什么？穆小姐不愿意吗？我必须求你。我可以给他下跪，我什么都可以做。他愿意，是我的命。林青啊，自从你回国以来，几次三番让他误会，别以为我不说话。姐，才几天就让陆静涵死心塌地，是你逼我动手的。静涵，三天后，我们临时承办的首届王室皇冠设计大赛就要开始了，届时。会有很多著名的珠宝设计师来参加，我可以代为邀请林婉，到时候当着你的面，我亲自向他解释。记住你的承诺。到时候当着你的面，让他身败名裂。哼，你说要是邀请女人来参加设计大赛？他不能太随意。老 boss， 你惹了我，少奶奶生气了。呃、嗯、，boss， 哄别的女人不敢说，但我少奶奶肯定记得。能参加皇室王冠设计大赛，是很多珠宝设计师毕生的梦想。很多人穷极一生，也只有羡慕。带上同伴团队，去和林家交涉，无论如何也逼他们让进行设计大赛的承办资格。呃 ，boss。以您的地位，只需要向林家讨几张邀请函不就行了？何必要买下承办资格呢？要不这个位置你来坐。呃，不敢不敢。属下，这个去办。快快快！静海总部总裁秘书长，赵先生来了。秘书长，快来好。听说是赵先生过来做邀请函的。你进入设计大赛，就当我皇室贵族设计珠宝。我要是这辈子能见识看一面，我就。林小姐，这是总部亲自为你量线的邀请函。我，我自己上去了。没有，不怕。您配，少奶奶，您配，您顶配。BOSS 为了让你参加，直接花十几个亿，硬是从林氏手里抢走了设计大赛的承办资格
。妈妈，救命！爸爸被人绑架了，会带着钱来赎我呀、啊！说什么？我、啊、你放开我！起来了。欠我的十万块钱赌债，你打字。算了，说话。我女儿让爸上过来了，爸刚刚给她打过电话。快点，温女士，有好多好多的钱，你一定能还上。我今天要是看不到十万块钱，我他妈毙了你！哎呦，救命！我替他还。林林小姐，他留二十万，他留下，你们。行了，老徐，看上贵人，常来玩哈。我们走。谢谢，小姐，谢谢。你你这是干嘛呀？老东西，我救了你，可是有条件的。明天我要你女儿参加设计大赛的设计图纸。你想利用我？还有我，我我不干。你不干可以，一张图纸而已，我有的是办法。你的你的命。可就不保了。陆先生，你怎么先生？我在我上班呢。这场活动就是我承办的，我这也算是上班吧。终于来了。原来陆先生在这儿，我无法进来。姐。陆金寒竟然为了讨你开心，花了几十个亿抢走了我们林氏的大会承办权。今晚我一定把你赶出云海。你要的东西我弄来了。事成之后，我会想办法让你重回。不用，我只是想看到明晚的下场。听我解释。明晚，你害我被珠宝设计行业封杀，你没有想到自己也有这一天吧？那么王师傅万忌，云海城珠宝设计大赛即将开幕，再请来参加本届云海市珠宝设计大赛的设计师们，您将自己的设计作品、优胜者的设计稿将直接免试进入皇室王冠的设计总决赛，享誉全球。怎么犹豫了？难不成设计稿是抄的？心虚了？香丽，你怎么会在这儿？看见我很惊讶。也是，你是大名鼎鼎的珠宝设计师，而我是个被封杀的污点设计师，确实不应该出现在这里。好好享受你为数不多的好日子吧。你什么意思？啊？很快，你就和我一样被钉死在耻辱柱上，你会比我更惨。这不是那个超西林小姐被赶出云海的设计师吗？他怎么在这儿？本次设计大赛投票正式开始。台上展示作品为一号到四号，请诸位根据自己心仪的作品，把自己的票投入对应的投票箱，票选最高者为本次设计大赛的冠军。竟然还设了赌局，没想到我随手起的花名，竟然还有几分名气了。早知道认真想个正经。你告诉你，你在台上有几个作品，哪个是你家？我猜你也不知道。嗯。我知道，林小姐是网上著名的设计师。哎，您不上网八卦，肯定投票结束，本次冠军设计稿为四号，恭喜林小姐成为本次设计大赛的冠军。忘记接小号了。比赛结果不算，他抄袭。林婉小姐提交的设计图纸是抄我的，这是我去年在国外设计品牌首页，和林婉小姐提交的设计图纸一模一样。boss， 这是有蹊跷。五分钟，给我抄。是。嗯
可能，怎么可能一模一样？林小姐，你怎么解释？冒牌货就是冒牌货，就算被捧到台上，也上不了台面。我劝你啊，还是乖乖认了。我自己往事讲。管住嘴！首富林氏千金，有必要诬陷你吗？你拿得出证据吗？没有的话，谁信？ Boss， 你在干什么呀？我在上面发现一个黑人。封锁所有出口，取监控室，快！所有人把屠刀放住，其余人立刻用枪打，发现黑人员立刻走远。一，静海财团总部办事。我、哦，我、哦，他就是传人身边那个可疑人士，是云海欺压出的那个黑手。后来被你下令赶出来，把人捞出来。不是，是是在哪里传人？不死者。说，明晚兄弟的事情是是你的？是我说的，是我说的。做兄弟需要有时间。你是怎么提前完成的？你放了？你是谁？为什么连金海集团的人都听你指挥？也没有必要指挥。你管他呢？你想帮你吗？我偏不说。犯罪的心是你的。胡说！这徐震是明晚那个赌鬼父亲。是他把这个肚子偷出来，我才有时间做成成品。抓呀！你们抓了他，明晚照样身败名裂。哈哈哈！明晚晚上等。是世界首富，静海财团掌权人。我相信他，我相信他。我相信他我相信他。你谁呀、啊、你？林静雅小姐，证据确凿，要你相信他有个密哦。证据确凿。季寒，我知道你关心明晚，但是现在事实已定，你也不能包庇他呀。那些事，我都知道，放心。把人带上来。爸、啊，你不是说你被人绑架，让我拿钱处理吗？为什么拒绝过来？等你啊，这老爸手指头啊，早就给剁掉了。哎，对了，老爸口渴，我倒杯水喝。你就不能不赌钱了吗？不赌钱我干什么呀？我又没有儿子，陪你妈一辈子吧，到头来啊，也得不到她的芳心。赌钱，我赖什么你呀、啊？爸，哎，你快找什么呢？没没找什么，我我活动活动筋骨啊。喝口水压压惊。哎，好嘞好嘞。老爸，肚子也饿了，别到处啊，别吃了吧，短吃了啊。好。爸，是爸偷拿了我提前画好的设计图。四月放，明再见。林小姐。我自愿放弃比赛，这件事情还请你告诉我一下。对先生，这件事情，我怎么说？我不能眼睁睁看着父亲被抓走。还好我提前拉了徐震下水，现在找到证据又能如何？我就不信他能弃自己父亲不顾。既然林小姐自愿放弃比赛之所
。那此事我便不再追究，此事便作罢。嗯，我从未听说过施暴者还不追究人。林小姐，说这一块不太像话。林婉小姐都已经承认了，陆先生，你还有什么证据吗？有没有证据？能带着。陆先生。我说过了，我自动退出比赛。你和你的初恋情人打金骂心的破坏，那我的事情也请你不要插手。也希望你可以尊重他。就是他，偷窃读者，蓄意诬陷。小丽，你胡说，根本不是他，是林婉他爸。哦，你怎么会知道？不不知道，莫非你就是那个幕后主使？林清雅，我劝你想好了再开口。是，我没没有。是你逼迫许峥去偷读者，诬陷小姐。算好了他心愿，就算事情败，也不会走。只是退赛罢了。林清雅，当真不算计，你就不怕我灭了你的名声？季寒。你听我解释，我只是想让林婉，想让他退出，想让他离开你。收起你的小心思，要是让我知道你再对他有哪种意图，对我客气。你需要一些解释的人是他。好，我说，是他，是肖丽，嫉妒林婉小姐，威逼我们徐先生偷盗图纸，指认林婉抄袭。林婉小姐是无辜的。都是这个女人，她才是罪魁祸首。是她嫉妒林小姐，让我们徐先生偷盗图纸。成事不足的蠢货，早知道刚刚就应该杀了她，以劳永逸。陆先生和林清雅说了什么？怎么他突然变了口风？这就完事了吗？跟他道歉，别忘了大赛之前的是怎么想承诺的。我跟他道歉。他是谁啊？我可是林氏千金。林氏，林清雅，就凭你利用我将林婉骗来现场，信不信我分分钟灭了你们林氏？对不起，我误会你了。还有上次，我以自杀的理由威逼金寒来见我，他并没有因为我抛弃你。你满意了吗，贱人？你给我等着！让我们恭喜静海珠宝行林婉小姐在云城珠宝设计大赛获得冠军，免试进入华氏王冠设计大赛。让我们拭目以待，期待星星林婉小姐。是,是吗，我不能。该说对不起，该道歉的一切事物，把你的收起。不保证你的这个。陆先生，我都有点不敢确认了。你真的只是一个普通的小丑。你们，你别得意的太早。我告诉你，陆静涵迟早是我，根本连他是什么人都不知道。你根本不配他。我告诉你，他不爱你。小时候，他生病的时候，还有危险的时候，救他的人是我。后来他狂躁症发作，痛不欲生，也是我在他身边陪着。你不过就是我的一个替代品，他只不过是碍于陆家家训不便离婚。我劝你最好识相，早日退出。救他的人真的是你吗？我看未必。夫人这话是什么意思？救过世的人难道不是林心雅？你什么意思啊？没什么意思，我只是想告诉你，陆先生不是一个可以珍藏的物品。我不会跟你争，你不用针对我。小婉，回家。明白，是你逼我安排下去。三日之后，顾老夫人日夜，我要让所有云海人都见证林婉身败名裂。今天从比赛现场出来，我听见夫人和林小姐谈话，好像夫人怀疑当年救您的人不是林清雅。你在听吗 ，boss？ 喂，你先去调查。
，你不在忙吗？啊，没有，不忙。今天谢谢你啊，保全了我爸，还帮我证明了我的清白。你要怎么信我？赌什么？你是怕我亲你吗？没有，我才不怕。你对林清雅也这样吗？没有，我们俩是清白的，相信我。林小姐来了，来了，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林林小姐，几天前您在社交平台上曝光，将会以陆氏掌权人未婚妻的身份出席陆老夫人的生日宴会，是因为你们好事将近了吗？据说陆夫人今日生日宴并没有邀请您，请问您有什么要说的吗？来的正好，那就要问问这位林小姐，为什么要插足我和静涵的感情呢？插足我吗？林小姐，你是不是搞错了？小三就是他，我认得他，他就是静海集团的一名小职员，他使了见不得人的手段，小三上位。林婉毫无背景的炮灰，你拿什么和我云海首富千金斗？我胡说什么了，林婉？难道不是你趁我出国留学抢走静涵？我和静涵从小青梅竹马，都是你这个贱人把她从我身边抢走。我想你误会，结婚这件事。我和陆先生各取所需，不存在上位的问题。哼，各取所需。静涵需要你什么？需要你的穷酸，需要你的没见过世面，还是你那个只会拖后腿的家世？林小姐，不是所有的事情都可以用钱衡量。哎呀，又真是又当又立呀、啊！你费尽心思嫁入豪门，现在又在这儿假装清高，林婉。你也不看看你这副下贱样，一个瘫在床上的废物母亲，一个赌鬼爹。你要不是费尽心思嫁入豪门，恐怕你一家子早就饿死了。林静雅，我劝你说话放肆！够尊重你了吗？小三，小三，赶他出去！他就是小三，赶他出去！小三，把他赶出去！住手！看谁敢让我陆家孙媳妇滚出陆家！发了天了！发了天了！奶奶。林奶奶，大家看，这才是我陆家邀请来的孙媳妇，你算是什么东西？敢在我的眼皮子底下欺负我的孙媳妇，你是在欺负我陆家无人吗？嗯，我看你是老糊涂了吧？他就是个穷根小，你非要为了他拆散我和静雅，论家世地位，只有我才能配他。论家世地位，放眼望去，谁堪匹配我们陆家？一个区区云海首富，我会看得上吗？你，林小姐，我不知道你跟静涵怎么解释的，让她误认为当年是我把你赶出云海，逼着你离开她。但当年明明是你逼着我给你钱。死老太婆，就你话多，我是死了。啊！啊！奶奶，奶奶，叫医生快，林小，叫医生快。林婉，你恨我就恨我，为什么要推奶奶？林婉，你恨我就恨我，为什么要推奶奶？不是我，我是想要去扶奶奶的。就是你，我都看见了。真的不是我，我也不知道怎么了，好像……你别狡辩，我都看见了。如果不是你的话，为什么只有我和奶奶生下来了？陆先生，你也不相信我吗？我不是吧？但我来的时候。可能是你的，你先送他去医院。你什么时候回来再说。你你也不相信，陆先生，建涵，我好痛啊！想跟我斗，我想得到的就从来没有失手过。
。老太婆，你命可真硬，这都没死，那就不能怪我再送你一程了。为了我和你宝贝孙子的幸福，你就别醒过来了。啊，真的不是我，我是来探望奶奶的。你要相信我，一定是林曼那个贱人。林小姐 ，boss 的意思是你买一通宴会场的宾客，带头欺辱少奶奶泼她酒的事。boss 是信你还是信少奶奶？这不明摆着呢吗？不然干嘛多此一举设一局，吊你上钩？建涵，我那么做只是为了把你从他手里抢回来而已。明明我们才是最般配的。当年我被奶奶逼着出国，饱受囚禁痛苦，林婉趁虚而入抢走了你。现在林婉什么事儿都没有，凶手明摆着就是他。喂，你醒了。林家怎么会养出你这样的孽障？明明是你推的我，当年也是你践踏心病家族。抛下他出国，现在倒好，瞧着他的病好了，想回来抢走他，进我陆家的门，我告诉你，休想！志涵，我跟你说，我从来没有要抛下过你，你是最知道我的，我一直都最深爱着你，要不然当年我也会毫不犹豫的去救你。哎，林清雅，你出车祸的时候我刚回来。此时间我只能见你，明早上再生来。看，我救的人果然没事。去查，三天之内我要知道所有真相。是。金涵，我不是那个意思，你听我解释。林婉她就是个贱人，她就是贪图你身份想要你的钱，你不要让她骗了。他连你什么身份都不知道，还想冤枉他？你去。把小婉给我哄回来，哄不回来，你也别回来了。是。只要没有第三者出现，就还有挽回的余地最新消息，信息部已经查清，当年那场车祸救您的，并非林清雅，而是少奶奶。她将您送进医院后就走了。当时林清雅恰好也在医院，所以才有了后来你醒过来，看见她守在身边的事。你是来报三不是不干？说漏嘴了，完了完了。忘记林小姐还不知道 boss 的身份了。呃， boss 他只是说话比较直，他正在爬楼梯呢，不信。这么危险，哪里？老老鼠，哎，少奶奶， boss 他相信不会是你，他现在给林天雅设了个局，让林天雅上钩。boss， 我只能帮您到这儿了。我也不敢强行拖着少奶奶跟我回去啊！放开我！走了，听我说，我没有不相信。当时情况紧急，我越说就越去。老王他们越救着你吗？不是你干的，不是我找你。林阳，老王，我当时只是想把矛头对孙少转移，但我没有不信任你啊。走了，对不起。是我不好，让你受委屈了。但是我没有不相信你的。当时情报紧急，我约束无条件、无证据的去信任你，他们又会揪着你不放的，所以我才会用那样的手段去保护你。这就是你带走的金阳，你想要我的女儿。我错了，我们当时只是想把矛头尽快从你身上转移，但是我没有不相信你。我知道你没有不相信，但林清雅救了你的命，她是你救你恩人的事实。
不穿不自由。救的人是你。嗯，知道我了，我知道这个事情。一直以来都是我认错了人，报错了人，但能救我的人是你。确定吗？确定。你你怎么惩罚我都行，是，我同意。第几次离家出走了？嗯，那也是你先抛弃我的。以后不会了。真没想到，当年救我的人是你。当我知道这个消息的时候，我恨不得立刻马上出现在你面前。我当时有多恐惧，你知道吗？我真的害怕再次失去你。再一次？那第一次是什么时候？是你当初护住我的时候，让我决定活下去。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。如果没有你的话，我可能都见不到你。难怪奶奶说我们是姻缘天注定的。对了，上次奶奶跟我说林清雅救你的时候，我就觉得有点耳熟。小时候我也救过一个男孩，当时因为身上没钱，我就偷偷把他扔在医院了。但你吃大亏了，我就只剩钱，也并不吃亏呀。现在人都是我的了。陆先生，你到底是什么人啊？整个静海财团都是我的，你说我是什么人？静海财团掌权人，全世界都想嫁的世界首富，现在就在我身边世界首富，金海集团大 boss 评价我们公司，据说是为了皇冠大赛的事。对吧？这怎么可能呢？我看不一定，世界首富怎么可能关心一个小设计比赛？说不定他是为了某个人呢。要是为了我，哎呀，你别臭美了，怎么可能嘛？陆先生已婚，而且他的老婆是我。前任部长江浩被开除以后啊，静海珠宝行一直都是我在管理。迄今为止啊，我们拥有全云海最顶级的设计师团队。报告。你们肯定要被开除的。我改善还没有用吗？对呀、啊，你一上午赶紧来，还这样，这样吧。你这样不好。嗯，确实是没有在卧室。我事先说好，你不许对外公布我们的关系，我可不想让别人觉得我是靠关系上位，忽略我的才华。原来我老婆喜欢地下恋，公司。boss， 你这，呃 ，boss， 总部安防系统遭受攻击，大量客户信息外泄。总裁，有不乞丐自称和你纽约强行闯进了你的办公室。林小姐，我想你会需要请我父亲自来。你就是被陆静涵赶出云海的那个云尘。我需要你干什么
，赶紧滚！元宵节太急了。哼、嗯，你呀、啊，黑了我。夫人，魏如锦还当众赶了出来。连面亲师傅说，还挺有相貌。你难道就不想复仇吗？啊！我在静海待了十年，不知道他的漏洞在哪。我有办法让他报上。到时候就能这么跪下来，求你回心转意。啊！哎，目前上午准备完，把所有的要求谈过去。转转我脸，目前说有强的系统被这块全是漏洞，需要多久的路程？三天，最快也要三天。现在估计不出来，至少也要一千亿。去调查就是，不管结果如何，直接施压。现在这么乱，是。前三部分的工作人员一起进去，把每个人从放火归山，引蛇出洞。boss， 你这是这个。嗯，大家辛苦了，今天先到这里，回去养精蓄锐，明天再战。等一下，同志们，别心别停止，直接告我们调查。有人匿名举报你涉嫌偷税，董监局自动紧急保全，勒令你停止接受调查。哦，是吗？请配合我们调查，不要做无谓的增加。对了，你们想怎么解释？扣车、扣房、冻结人工资金、开卖自动化产品，怎么样？我替你们想的还蛮多。谁叫你把柄这么多，树底还这么多人，现在把柄还被别人抓住了？嗯、我们监狱局话没说。嘴上说的，你们想的是借酒不下班回家，然后给老婆做饭吗？要是我以后没钱了，我我认识你的时候一点没钱，这不一样。之前是有钱没告诉你，我现在没钱时，我们有可能会被赶出去，没有房子，没有存款。没关系，有我呢。告诉你一个好消息，我们市文化世界大赛，我的设计图，总评选第一名。到时候决赛的时候会有加分哦。等我成了世界著名设计师，吃饭。尝一尝。哎，怎么了？怎么了？我不知道。他最近为什么睡得不着？可能在路上吃饭的时候也是这样。我会不会是怀孕了？啊？不会吧？哎，你快去查查。我自己可以不用你照顾，你先去检查。快去呀！林小姐，恭喜你怀孕了！我先去休息。先生，你怎么了？陆先生知道了，让他很开心。关于撤销陆静涵总裁一役，董监局全票通过。陆静涵，从今天起，你不能插手静涵集团任何事务。你们全造反了！我们当初金海集团的前身陆世奇，是洛阳的英雄，这里来了。你们中间有人叛变，我去拿最好加钱的办法。要是被我揪出来，别怪我不客气。boss， 您被停职这几天，临时调查进度艰难，公司的风向一边倒，全是不利于您的。估计不久就会波及到少奶奶。毕竟他参赛的皇室王冠设计大赛，这段时间热度正高，正处于敏感时期。您还是提前跟少奶奶说说吧，好让她有个准备。以后不许抽烟。我们离婚吧。哟，那他们是谁呢？哼。看来装身是挺有用的嘛。
，这就傍上了，是吧？夫人，哦，不对不对不对，应该是前总裁夫人才是啊。呀，你还不知道呢？孟先生已经破产了，他名下所有的资产都已经被查封了，现在就是个一无所有的乞丐，你也得意不了多久了。到时候啊，我老子第一个玩死。宋唐才当时的秘书出来，是你干的吧？难怪陆先生突然提出离婚，是公司出事儿了，他不想连累我。谁帮你们？林青霞、许墨。想知道啊？要不你把我伺候舒服了，再去告诉你啊。上次赵顺义还没有长记性，是不是？老子他妈就是长记性了，老子才会不带高枕。这不是穆先生的影子小妖精吗？哦，我跟林小姐，我们叙叙旧，是吧？叙叙旧，叙叙旧。那你应该问问这位林先生，为什么要骚扰我？徐小姐，上次林晨被赶出云海的时候，你也在。他现在突然回来，你那么这不坏。林晨说了，他是为了我才百般隐忍努力，重回云林小姐想说什么？为了你啊！这种鬼话你也相信？他不过说是为了你嘛。哼、哦，当初你嫌我穷甩了我，怎么现在又在我喜欢的人面前说我的坏话，诋毁我？你是想拆散我们吗？啊？拆散你？我为什么？林小姐，过去了就让它过去吧，好吗？看过，我们明天结婚，不为钱吧。林小姐一定要记得来。上来了，不好意思啊，其实是迫不得已。呃，我也是奉命办事，要不你可以签了。他被撤职了，对不对？他为了不影响我比赛，所以逼我离婚。我知道，离婚协议我不会签，我宁愿放弃比赛。赵经理，明天有空吗？好，陪我去砸场婚礼。李少芬，我们少奶奶不同意。现在才谈秘书长，我许是自认为从未得罪过自己的人。许小姐，是我，你千万不要被这个人给骗了，他就是个渣男，相亲骗我钱，职场性骚扰我，被陆先生赶出云海，现在又不知道勾结了谁，出来诬陷陆先生。你胡说！明明是你向陆星汉倒台，想回头勾引我，被我拒绝，所以你心生怨恨来打砸我的婚礼，是不是？林小姐，我和林晨认识也不是一两天嘛，他是什么样的人，我还是有些了解。那都是他装出来的，专门出来骗你装小女生。他就是表面上装绅士，其实就是个自私自利的渣男。你放屁，林婉，你这个贱人，你就是见不得我好，是不是？不当父母，他就是看我跟你结婚，他心里不平。凌晨，你还要不要一点脸啊？是个人都知道，你和陆先生不会选谁，我会平白无故跑出来诬陷你。你，林小姐，你说林晨性骚扰你，还有什么证据？当然有，事情就发生在这个酒楼，只要你找人去查一下监控，你就可以看到林晨对我下药，企图不轨。你。你听我解释，都是他勾引我。你有吗？我没有。我我发誓，我是真的，我从来没有做对不起你的事情。我是这个贱人，这个贱人他勾引我。凌晨，死到临头，嘴还要三三。你这个荒唐无比就喜欢诬陷人的毛病，你还真是一点都不存在。你，我老子废你了。老板，拿到了，确实要回。凌晨。我再给你一次机会解释，你究竟是为什么被金凯才判不住
。说。什么中飞鱼？你不要相信他，他都是骗你的，骗你的。是人质，保安呢？保安，警察给我抓起来，不然我弄死你们老板！画家，今晚你这个贱人，你当初把我赶出云海，我回来好不容易傍上了寻妖，你呢，又回来破坏我的婚礼，你不让老子好过，你也别想好过，你要你死啊，贱人！我让你在人上抓住他，快点！林正，我我没想到你是这种人，畜生！畜生？你是畜生？但您是个什么东西？我你的孩子又是个什么东西？咋懂吗？啊！林晨，林晨，你不要激动，不要激动，你放了许小姐，不要伤害她。我没有想要害你的命。只要你说出幕后黑手是谁，我保证没有人会为难你。你妄想，老子就是死也要拉着陆金寒一起。你等着吧，你这个贱人，老子他妈迟早把人死。哈哈哈哈哈！打女人，绑架牌，上，老张，来啊，来。啊、谁敢？渣男！明晚，老子他妈迟早弄死你。幸亏你们发现了林小姐的内情，这样我们这局就不敢重回进。嗯、说了让你夹着尾巴做人，你就得乖乖滚。杀了陆总，您的办公室我们都已经给您打扫干净了，要不还是说您年轻厉害，一眼就看透我们。之间有人叛变，关键时刻让赵秘书抓住人成，替您洗脱了冤屈。你像我们都被总监带领给蛊惑了。boss， 总监会的内鬼已经揪出来了，但是没有查到和他们相关的可疑人员。另外，您让我散布的假消息，称已经抓有信息库的内鬼，我已经半小时前散出去了。立刻停摆所有电梯，派人把守中的出口。如果他跳下去，你就别想安全的走。老师，差点把 boss 丢了那么多，你最大。你饶了我，赵，你肯定赵，是是是叫林晨的，也是他让我这么做的。我不是林志豪，也是其他人并叫我做人。信息部的部长，我也是鬼月新家。林顺清啊，去叫林清啊，召开董事大会。我宣布，世界首富。以静海财团董事陆晋寒陆先生，正义审判大会正式开始。诸位，跪下！陆晋寒，陆别再再说什么。怎么了，诸位？要我再说一遍吗？小子，你别太过分。陆老爷在世的时候都没这么对我们，你未免欺得太甚。爷爷怎么惯了你？但你们要在我手下好办事，就得乖乖听。我每年几千个亿给你，不是让你们给我使绊子。对付我陆建寒可以，但是你们让公司蒙受了巨大损失，这个责任谁来担？是他，还是你们？多大日子过腻了，别怪老子给你上手劲。精彩，陆总这出萧山正负十三十。不过我不太明白的是，吴静海财团内部会议，为什么请我出席？吴总，吴总，是有我呀，我是听了您的指示我才敢这么干的。代表说这句话太绝了，我只不过请你喝了几杯咖啡
，不忍心看着你背着你的露露，说他的坏话，说他狼心狗肺，宽慰你几句。视频录音还是什么？你耍我，这是林强你也不认了？认什么？我都不认识呢。我死，怎么办？这个人矢口否认，林强也不认。我们上去断了，断臂求生。我倒要看看林小姐能有几条臂膀。我也想看看你的敲山彻水还能挣多久。好好好，去查。他所有的交易记录，所有涉嫌违法的全部公布于众。我要他后半辈子在牢里头。我知道你们中间还有人不服，今天只是一个开场。后面我要是再知道的话，他就是想。你去哪儿？接老婆。你妈！你还想不想干了？不想干，滚蛋！一个礼拜请假三四次，当这是托儿所吗？我家。就你有家庭有生活，别人都没有吗？本来你已婚未育的都是被辞退的对象，是我好心收留你，反而一点不上进。就是嫁了个没本事的老公，没有那当全职太太的命，还不好好工作。谁规定你已婚未育就要被辞退啊？你这是违法的，你知道吗？你自己出去看看，看哪家公司要你。谁给你的勇气，你让你的人？呢？我知道咱们静凯一向对员工非常照顾。可这个李满太不像话了，一直请假，连员工都说了，嫁没本事老，就出来赚钱就得有出来赚钱的样子，渣，太不像话。你在家干啥去？今天说要去医院，昨天又去闹什么婚礼？去医院干什么？你哪不舒服？我怀孕了，去做个 B 超。坏，跟我出来一下。慢点，不用这么仔细吧。谢谢你，谢谢你这么好，还这么爱我。那这么算来，陆先生欠我两条命了。那是不是意味着我可以约定你下辈子？不错。我不是个男人，我是有老婆的，可是我自己连孩子都没有。要，我活着有什么意义啊？我嫁给你，你是怎么答应我的？把我和亲生女儿养，现在呢，又没有我。只是我认为，只要对你好一点，时间久了就可以打开你的心结。接着，可是你呢，一直活在过去。昨晚和陆先生订婚。是不是你创造的？就你自己上一个婚姻的不幸福，你看谁都不幸福。你，小婉，你也来看妈妈来了。我妈说的是真的吗？我是你亲生的。放心，我会一直在的。挨够的那个孩子，都是你的家人。妈，我来做产检，顺便来看看你。啊、那个妈挺好的，你忙你的。赵强，帮我查一下夫人的亲生父亲是谁。查到过后不要透露任何人。
就是参加个比赛嘛，看他卷成那样，装给谁看？巴不得全公司的人都知道他参加王冠设计大赛。他这挂了灯，公司这么黑，她怀孕了。我他的。你没看那天总裁知道她怀孕什么样，把她拽出去。这么可怕。我老婆怀孕，你说我会是怎么反应？总裁。滚。明天不用来了。我我们得罪了世界首富的夫人，是这样吗？为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤。你怎么还没回去啊？我不放心你一个人。两天后，设计大赛就开始了。虽然大众评选我是第一名，但我还是有点不放心。这次比赛。对我来说真的很重要，我一定要拿出最好的作品，赢得皇室王冠设计的机会。我相信你，你一定可以的。废，都是废！大货轻心过去那么久，你看皮毛都没上当，你明白了废。马姐，我们还有机会。什么机会？云城在静海工作那么久，都没能得手。大小姐，您忘了吗？两天后就是皇室皇冠设计大赛，林婉不是一直想得到皇冠设计资格，好一举成为世界著名设计师吗？对，我可以拿走他的冠军。感谢诸位这段时间以来对皇室珠宝设计大赛的支持和关注。我宣布，今天大赛的冠军将由台上这两位著名的设计师中诞生。具体花落谁家，我们等会儿揭晓。今晚你别做梦，我想要皇帝是首富，那可不一定。你想要陆先生，他现在是吗？我宣布，本次大赛的设计冠军是林清雅小姐。为什么？林婉，这才是个开始。你想得到的，我偏要一点一点的抢过来。楚代表，喝一杯吗？林小姐，房外有事。人家想要的是王冠的设计资格。蠢到需要你提醒，带人去江海第一酒楼抓奸。林大小姐，大驾光临，有什么贵干？这次的王冠设计大赛，我要赢，选一个吧。要钱，还是要我把视频发出去？威胁我？老子差你这点钱吗？我知道你不差，可是您玩儿死我了。那当然，还是要钱啊！有钱不赚，王八蛋吗？行，您继续，您这单我买，再喝。大小姐，老爷已经送来了东西，还有一个阿姨说的，已经去幼儿园接她女儿。我们现在手上的四张票，万无一失。林婉，这一次看你怎么翻身。本次设计大赛圆满落幕，恭喜林清雅小姐获得本次设计大赛的冠军，成为设计界最耀眼、最闪亮的星星。我是不是很没用？你已经做得很好了，是我没有保护好你。我们先去晚宴吧，我一定会给你一个公道的。你先去等我，我很快过去找你。那我先去了。
。上次你让我查夫人的伤口时，牵扯到林清雅的事。您让我找到那个人，找到了。好，把人带来。下面有请失手为冠军林清雅小姐颁奖。<笑>林小姐真是年轻有为啊，将来的时尚界还得靠你引领吧。副手，我拼尽全力赢得比赛，实际上，请失手为我和静海总裁陆静涵。我和陆静涵从小青梅竹马，一起长大，对她情根深重。但是我出国回来几年，却被林婉、查祖。静涵碍于陆家家训，不得离婚，但林婉却一直苦苦纠缠，且几次三番在静涵面前陷害于我。现在，我就在这个台上，把这些事情一件一件的公布，希望有些人可以摆正自己的身份，不要插足别人的感情。别闹黑白，明明是小婉先嫁给陆先生的，就不能让陆先生。听你说几句话吗？爸，家是林氏千金，林氏企业是林福禄。静涵，我们从小一起长大，我不相信你心里没有我。只要你肯点头，我可以为你付出一切，哪怕是林氏集团，我都可以拱手送给你。上次客户信息泄露的事，让静海财团元气大伤，不少顶级大客户纷纷解约，就连公司股票都一跌再跌，股东那边不断施压。我不信他不心动。啊、哦，诸位，难得这个林小姐一片痴心啊，正好这个陆氏集团前段时间也出了点状况，恰好呢，正好需要这个林小姐这么一个强有力的外援。不妨陆先生好好考虑一番，你俩强强联手，成就一桩美事，如何？陆先生，这是心动了吗？嗯、吴璇做出这个决定，因为你不是林不等的亲生女儿。我我敢肯定，她不是林不等的亲生女儿。老东西，饭可以乱吃，话不可以乱讲。你要是再胡说八道，找人把你扔出去。没有胡说八道。虽然答应过佳莹，不让林婉知道她的身世，但我也不能眼睁睁地看着自己的女儿、丈夫被人抢走啊！再说了，陆先生可是世界首富，我上哪再找这么一个乘龙快婿啊？因为我的老婆是林不腾的前妻佳莹，我娶她之前，她就已经怀孕了，孩子出生以后就一直抚养在身边，并没有带回林家。你信口胡说！来人呐！给我把这个老东西给我扔出去！慢着。boss， 已经按照您的吩咐，将林晨的亲生母亲。是。林晨，林晨爱很多次，不要对林婉有关系，你终是。你一而再、再而三的挑战我的底线，既然这样了，就一贯不客气。说吧，把你知道的，把这交代出来。你这个没礼貌性的东西，打造了首富的千金，就想一脚踹开自己的亲妈，你，你想过没有？你是怎么成为云海首富的女儿的？当然要不是我。你就是个做下人的贱种。那我说呀、啊，当初你们就不应该离婚，现在你也不用四处托人找你前妻和孩子了。你以为我愿意啊？当初她嫁过来五六年，那肚子连点动静都没有。我就为了要孩子，我想尽了各种办法，就连算命先生说找一个八字合适的养子来冲冲会去，我都照办了。可是这不还没生吗？那我是真没办法，我就想着，哎，不行，干脆从外面生儿
，那我们林家的香火总不能在我手里就断了吧？哎呀，没想到这是被他发现了。哎呀，他都好不容易怀孕了。他居然闹到离婚，还还净身出户了，你说？我不帮你找，要找啊，你自己找去。哎哎哎！要不是我现在的老婆给我生了五六个儿子，我想要个女儿，跟你们陆家那小子联姻，我愿意找啊。姐，你想不想当千金大小姐？我有大活，还有花不完的钱。每天住着大别墅，还有人抢。刚刚那个就是林氏集团的林富腾吧？你的意思是让我当你的？可是这怎么证明我就是他女儿呢？我想让他当爸，他也不一定会认我呀。妈，你想爸爸？女儿，再拿点他好日子，就要来了。这边你找的妹，看起来像个冒牌货，别胡说了。小雅，叔叔啊不，爸爸问你话啊，你跟陆静涵那小子关系怎么样？我小时候救过静涵，他跟我说将来一定会报答我的。好，好，以后啊，你跟静涵那小子多来往了，等你长大了，你就长得像。啊，别站着了，来来来，坐这。从今天起，你就是我林福腾的女儿了。以后呢，就跟我姓林，叫林清雅。这个呢是你大哥，叫林玉。别，我可不是他大哥。闭嘴！这小雅是经过 DNA 检测过的，她就是我女儿。以后啊，跟你那个客气点啊。知道了。关键是，她是不是咱林家的女儿不重要，她跟陆静涵那个父子关系好，可以用来跟陆家联姻啊。啊，你哥说的也没错，找你回来呢，就是为了跟陆家联姻。将来你要是能顺利的嫁给陆家，那林海守夫的女儿，你想要什么直接开口。如果不能嫁给陆家，那就只能把他来回老去。女人就是爱贪污虚荣，又被当成什么天津小姐，人嫁陆继涵，真是可怜的东西。当年，要不是你把我送进林家，我也不用被逼着去和一个疯子联姻。这几年，谁不是明里暗里讽刺我，盗窃陆继涵那个疯子？刘如旭，你一直在逼我。你明明知道他受了刺激，狂躁症是不是发作倒地抽搐？你还要偷偷故意去刺激他，然后逼着我去救他，逼着我把手腕、手指头塞进他嘴里，任他咬出血。你一点也不心疼。知道这么做能让陆家人更愧疚，能让陆静还娶我。你从来没问过我愿不愿意，你只会问我要钱。我恨你！原来陆先生受过这么多苦啊！我问你要点钱怎么了？我跟你要点钱那是应该的。你那是要点钱吗？你那是贪得无厌，是威胁我。我就是受不了你一次次逼我、威胁我，我才不得不逃出国。如果你不推三阻四，我会威胁你吗？四，你现在翅膀硬了。觉得我是个污点了，你承认是不吧？我告诉你，痴心妄想！老娘当年不把你送进林家，现在就能把你亲手拿下来。妈，我我我我错了，我知道错了，我我我以后再也不敢了，你饶过我吧，好吗？来不及了，林秋雅，你说我肚子爬出来的，你是个什么种？我能不清楚？你就是个白眼狼！出了这道门，你就能再来杀我？也许我会信你吗？逼我！你逼我。你我，你高兴了吧？不会和我一样吧？儿子，别怕，你你一定会成为下一个我的，一定会的，你一定会跟我一样的。
对吧？我不会的。二、啊、少，诸位，一点小的意外，让大家受惊了。至于冠军之位，我们将会由主办方召回评审团，重新评定。几年前，谁都知道陆家嫡长孙悟净寒因为目睹父母死于车祸，大受刺激，导致精神异常，成了个疯子。后来谁也没想到，就是这个从小被叫做疯子的人，一手将陆氏集团带成如今世界一流的财团，而他自己也站在了世界首富的位置。他的手段才智，恐怕不是身边这位小姑娘所能匹配的呀。没想到这个林小姐真是心狠手辣，连他亲妈都敢捅。还好啊，我以前没有招惹过他。哎，郑博，这冠军呢、啊，迟早还不是你的吗？世界大赛那事儿啊，恐怕做的不对。对了，小婉，听那个林清雅说啊，林家也不是什么好地方。如果你想要回去的话，爸妈呀都支持你。如果你想要认自己的亲生父亲的话，爸也不拦着你。我不知道啊，算了，我还是先等重新评定的结果吧。不用重新评审，林清雅的冠军评分是假的，他私下威逼四位专家评审给他投票，我这里有证据可以证。你怎么来了？你认识？啊，林大少，您这是要大义灭亲吗？市长大人，别开玩笑了。刚刚不是都已经证实了，林清雅并不是我们林氏集团的千金，这怎能叫大义灭亲呢？我是受我家家父之命。前来给林婉小姐洗头去的。好久不见，别来无恙阿婉。阿婉是你叫的。这是我家家父，刚刚在外围紧急召开五位评审专家，评审出来的新的大赛结果。是让大人查验。所有评审团的印章都在，不会有假。那么就。恭喜林小姐成为时尚界的顶流，我很期待你的新作。另外，刚才可能有冒犯的地方，还希望林小姐多担待。其实您跟陆先生还是蛮般配的，般配吗？我怎么不去？般不般配也不是你说了算。这世界也太小了吧？怎么兜兜转转全遇在一起了？而且这气氛还莫名有点尴尬。热大人。我跟小婉还没有结婚，希望你能帮我们做一个见证。<笑>非常荣幸，到时候可别忘了给我发送邀请函哦。一定，到时候我会举办一个试机会。林少，你一定要来参加。那你在？嗯，那个，我先带我爸去吃饭。<笑>哎哎、这么长时间不见，竟然成了兄妹。这是天意弄的。陆先生，有关近海财团客户的信息泄露之事，你得尽快解决呀、啊。咱们近海集团是商界的龙头老大，稍有动荡就会引起社会的动乱。如果实在找不着幕后主使人，你可以先找个替罪羊嘛，这样好平息众怒，呃，同时也会减轻损失，维护企业的形象嘛。射手大人，这事儿您就别费心了，我会找你去办。这卡里面是我最喜欢的。通过大家的努力，从今天开始，静海珠宝行跻身进世界顶级珠宝设计企业。这份荣誉离不开所有人的努力。我宣布，从今天开始，静海珠宝行全权交给林总监管理。林小姐，你涉嫌故意伤人，请你配合我们调查。我没有，是他自己撞上来的。带走，所有人都看见了。我不走，我是云海首富千金大小姐，我要回家。爸，爸，你快救救我爸！滚，坏死东西，还想见老爷？老爷说了，让你这个冒昧千金赶紧滚。金小姐马上就回来了，你别脏了真千金小姐的地方。你算个什么东西啊？你敢这么跟我说话？带走
。我来了。来看我笑。你终于来了，老爷子大少爷，我等你好一会了。小姐，哼，林婉，你不过就是个穷酸下贱货色，现在摇身一变变成林氏千金大小姐，你耍什么手段？我还是原来那个我，改变的是林小姐你自己。装，你继续装，等你进了豪门大家族，我看你还能装到什么时候去？闭嘴，冒牌货，赶紧滚！你敢推我，推你怎么了？你还以为你是堂堂的千金大小姐吗？赶紧滚，不然我叫保安把你打出去。林婉小姐，你终于来了，老爷和大少爷还在大厅里等着您吗？我带您进去。林婉，贱人，你以为自己有多特殊？离了男人你屁都不是。我等着看有一天你被陆金寒玩腻了、抛弃、失去利用价值，被人踩进泥里发烂、发臭。哎呦，我们青春又回来了！快快快快快！哎，对不起，你不坐，哎，你不坐。小马，我知道，这么多年，你跟你妈妈在外面受委屈了，是我对不起你。我不是来认你的亲，我的养父对我很好，我不会抛弃他来到这里。况且你和我妈已经离婚了，这么多年过去，希望你们不要分手。吴先生，据我所知，你们金海财团上一次客户信息泄露的时候，你们始终没有找到有力的证据，证明林清扬是幕后主使。看来你们公司的力量不太好破吧？小婉，只要你们来到，那么我和陆先生我们就一家人。到时我就站出来指证林清扬，帮陆先生。这么多的一个人没事情，怎么样？公司的事情呢，我自己会解决。至于小婉要不要回家，我帮她自己解决。我要说的已经说完了，林先生，感谢你的邀请，希望以后不要让人打扰我们的生活。太好了，文化，好，这。啊、不会真的以为你们陆金寒很完美吧？他是林海水，你只是林婉，会不会好王子的故事不会出现在小说里。你到底想说什么？请当下，对你最有利的选择是政府归宗。只有成为林海水的奇迹，你才能堂堂正正的站在陆金寒的身边。你变了，小时候的你不会说这样的话，在你心里。家是门第，就是衡量感情的唯一标准吗？我只是为了你好，我不需要。我们走。太惨了，那小男孩也太惨了。好啊，都是假的，都是电视剧演的，不要相信啊。可是陆先生不是假的，陆先生小时候也太可怜了。小时候你最痛苦的时候不在你身边。那个时候要是没有把你丢在医院就好了，都怪我。没事，都过去了。那哭鼻子呢？好啦，那有你陪着我呀，这一点都不疼。来看吧。boss， 这不是夫人爱看的那个电视剧吗？你不是不喜欢？怎么了？现在喜欢你有意见？不是很行吗？我、哦、没有，我很忙。呃 ，boss， 这是您让我查的关于林玉的资料。他和夫人自幼便相识，应该算是早恋。不过您不用担心，他们的恋爱不超过半年，因为半年之后林玉就被林子接回家。是遇到对手了，总裁，林晨找到了。错，原来。如果你现在不会指望林清雅出面救你，还让我失望，你什么意思？林清雅已经调查出来了，她并不是林家的亲生女儿，她一怒之下
，刺伤了他的亲生母亲，正在被抓去接受调查。你急了，你急了是不是？公司客户信息泄露，你的公司声誉下降，股票也跟着下跌。可是你吴奇涵呢？查来查去，却只抓出一个小人工。啊！再这样拖下去，你的公司迟早得完了。我就要看着你，直到你我死。怎么回事？说好的从来没有去医院做产检，你电话出去。你公司公关部门给你想出的办法，肯定是要这件事情相关的人站出来指证林清雅。只要我不开口，你就打死吧。我觉得，我就是下地狱，我会放过你。是凌晨。难道上次的事情对静海财团打击很大吗？陆先生竟然一点都没有跟我提起。随着我去了林川，林清海现在已经离开了人世，我可以直接找他，岂不是更好？哼，你大胆啊！如果林清雅那么好玩命，你会在这里跟我浪费时间？你跟林满那个贱人一样。你就当死吧，陆金涵。带下去，先关一下，给他找个医生看看。陆金涵，想让我去这里写也可以啊，让你把这个贱人来找我，让他来找我呀。儿子，你怎么还有心在这玩呢？你说，别把这丫头脾气整这么倔。不行，你带我去跑一趟，跟他好好谈谈。我觉得他好像对你感觉不错。啊、嗯，没想没想，就是有个变故。当初可是你说的，林清雅是因为背弃，让我及时止损，反过来帮您吗？现在事情都要成功了，你又想干什么？当时阿伟深陷困境，我只能那样说，才能帮他。你把现在至少得了，被杀了，没杀的，他必须回来认土归宗。好，林晚。你还真敢来啊，有种！林青啊，已经被赶出林家了，已经没有人可以救你，你还要替他顶罪到什么时候？静海财团树大根深，实力强大，你以为就凭你一个人就可以搞他？嗯，就算你拼上性命，一口咬定是他，那又怎么样？挽回静海生命对他来说不过是时间问题，难道？你一定要拼上自己的性命，毕竟你还是许小姐。闭嘴！你这个贱人，你还有脸跟我提许啊？如果不是你，我现在早就是许家的少东家，少东家，你知道吗？不是你这个贱人害的，还害羞打我的孩子。贱人！我不听，我不听！你别激动，别激动，我今天来。也是来救你的，只要你答应肯出庭作证，不保证，从今起你减轻罪责。你怀孕了？你怀孕了是不是啊？啊？好啊，没错，是林清雅在背后支持我，他为了害你，为了逼陆金还娶她。他联合静海的股东，送钱、送车、送女人，帮到我还是危险，哼，就想办法收购。消息泄露以后，他第一时间联合那些股东，一起抵制静海啊！你这个贱女人！小婉人呢？是女公司人说来你这儿了。在农场了？什么？你这是什么人也不知道是不是？你让阿婉一个人去见林晨
，我绝对不会放过你。说你不容易，你老师你这贱人，你不许毁了我！还许又打了我的孩子，你那孩子还想活吗？不可能！杀！杀！你妈！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！你蠢！我要弄死你！你完了，孩子没了，是不是？是不是？是不是没了？你把这个贱人，他活该！我当初没有弄死他，是他害了我，他害了我的孩子。我害了！别打，他知道自己快死了，他在激怒你啊！我要弄死他！去看一下夫人。来呀、啊！我的孩子，小婉，你醒了。孩子，孩子，我到了时候，凌晨已经把你推倒了。对不起，小婉，都是我的错，没有保护好你和孩子。小婉，我，我们将来迟早还会再有孩子，下一次你看在不离的守着你，好吗？关，是我自己偷的心血。都是因为你和林福堂，我们的孩子才被绑住。谁没有保护我？是谁让他一个人去涉险的？我说过，阿婉有任何闪失，我绝对不会放过任何一个人，也包括你。露手是吧？来。你高兴了吧？不会和我一样吧？你会跟我一样的。你真的不愿意跟我回林氏吗？或许你不用去了。我知道你是林子豪，你家族的领导人，连我的孩子都没有。因为我，我不想再去我的家族方面出。夫人，他不是要故意抛下你，他刚是娶了孩子，就是不稳定。我的孩子也没了，好累，我想一个人吧。你也出去。阿兰，你要想走，我可以带你一块走啊，不管付出任何代价，只要你愿意。我想一个人住一起。好吧，我一定会带你去。桌子上。两个手机，里面有凌晨承认一切的录音。好，那我先出去了。你有什么事你就。boss， 要我带着高凡一起。
思念化你。我会让你带走他，把老人寻死，也不偏让我的性命白带走。哎，老人啊，当初幸亏听你的，一时之水，放弃了林青雅，把宝都压在了林满身上。这个丫头，我当没老实了。她这么一流产啊，她在陆继寒的心目中的地位就更加稳。只要咱们能让林满回来认祖归宗，牢牢抓住林满莲叶。关键是，怎么能让林满回来认祖归宗？是个问题啊。有这样的身份。真是他的晦气，幸好阿万不愿意回来。妈，林满跟他养的是这，关系很好，我就叫他儿子，多不光。要我说，这事不好办。徐玉珍，好吧，我找人陈总调，我看他还怎么拦着小婉回家。彪子。把我办个人阿婉，既然你不愿意回来，小婉，你回家了，没办法。阿婉，对不起，能不能这样还我好点？对，是我。小婉，是我，我们回家了。啊！你走开，你别过来。冷静点，我不要这样折磨自己了，好吗？好吗？冷静，你让我怎么冷静？陆星河，孩子没了你一点都不难过吗？还是说对你们这种人来说，没有了利用价值就可以随意抛弃？那我呢？我在你眼里利用价值是什么？在你心里，我就是这样的人吗？孩子没了，还会再有的。你相信我，不会再有。我想是，我只是一个普通的小职员，更谈不上。我想过我死通知。什么意思？你又想从我身边逃走是吗？我不同意。这辈子你都不想离开，所以救了我的感情，我就赖上你，是吧？徐老板，最近怎么不上我那去玩啊？哟，嫂子出院了。是啊，我老婆这不是好不容易才出院吗？为了不惹老婆生气，呃，也就不管以后啊，你不管啊，去啊！你想去就去，不想去就不去，当不了什么地方。我鸡窝吗？你安全，不然就是违法的。现在还想不也动钱吗？嫂子，我现在就弄死你，信不信？哎，包子，别管，别管，别生气，别生气啊！咱们不跟女人一门见识。这，这钱你拿着啊！你兄兄弟几个，哎，把烟抽。你当我，记得说吧，好吧？再说了，我老婆呀，说不些实话。咱们这个产业啊，我太不光彩了，也不能说强迫人，强迫人，我就强迫你了，怎么着？孩子，我我开，我我看看啊，这个女的是你了。乱说！你就是个捡破鞋的！你放开他，放开他！你再动手，我我就报警了！报警是吧？报！不许过来！好，我我教你！啊！别过来！哎，放开我！哎，放开我！你们干嘛？我乱来也行。你放开！放开我！你放开他！有有，有话你话好好说吧。你不是想要钱吗？你要多少？我今天就给你凑钱，你信用卡都可以满足你了。
，我什么都不要。什么都不要？过去啊，有时候告诉你，有人让我要，你要我命啊！兄弟，对不住了，兄弟，你要怪就怪你命不好，娶了个废物当老婆、啊，白白搭上一场命。爸爸，有命！放开我！放开我！小王，孩子没了我也很伤心，但我保证，你以后不管做什么，我都陪着你。你想要什么样的生活，我都会给你。但你以后不准给我接我电话，我找你的时候你要秒回，我需要你的时候你要立刻出现。我都答应你。对不起啊，我只顾着我自己伤心，忽略了你的感受。小婉，你把别人抓走了，被谁绑走了？妈，你别着急，你说清楚。被赌场的人一定是林福腾干的，他在射击大赛之后联系你了，是不是？是，可是，一定是他。你快想想办法救你吧，快去，回来我再给你解释。妈的，徐振，你敢骗我？你不是说你女儿会拿钱来赎你吗？人呢？别别怕，你你再快讲话好吧？我女婿是是金海，但是财帛的存在，他有很多的钱，他一定会过来救我的。呸！他妈的，你死到临头了还敢耍老子？你女婿是金海财团首富啊？你知道金海财团首富是谁吗？那是世界首富，就你女婿。兄弟们。套勺子，不不要不要不要！老规矩，我数三个数，头在里边，里边获胜。一，兄弟不要看。二，三，住手！兄啊，我再吃一步，老爸我的命都没有了。就是彪哥，是老子。兄啊，怎么了？小徐，没想到你的便宜女孩真来救你，可惜脑子反悔了。你背后的人给你多少钱？我说十倍，把人给我放了。你当我是什么人？你让我放人我就放人。一个亿，要么把人放了，要么硬碰硬，我把这儿给砸了。危<笑>险！你当老子没见过钱啊？有种的你往前走。现在就剁了他！不要不要！这儿有一个亿，谁把人给我放了，钱就归谁。我倒想看看，这里的人谁都听你。我们兄弟出来混，讲的就是一个亿字。妈，妈，你没事吧？我没事，没事。放开我！还有你。别以为有几个臭柴就了不起，就知道我背后谁在偷着吗？你背后除了林富腾，还有谁？林海是，至少是我大哥，跟我斗，滚开呀！敢给我放回你们的人！哎，你们没事吧？我们没事，都给小婉娜去了金石，要是晚一会儿啊，你就见不到我了。你放心吧，妈，我们都没事。对不起啊，是我连累了你，一定是林富腾在背后捣鬼，才害你被绑去受了苦。有什么埋怨不埋怨的？只是他们抓我干什么呢？难道是我在宴会上揭露林清雅身世原因？林富腾的目的是为了让小婉认识文松，他或许是听到有人提起小婉不愿意回林氏与你有关的，所以才会对你下手。难道是林玉干的？他休息啊！我是不可能同意你回林家的。让你给我断了这个念头，别忘了你在我跟前发过的誓。小婉呢，都长这么大了，她呀有自己的选择权利，你也不要太逼孩子。这么多年过去了，有件事啊，也该放下了。放下？我怎么放下？我这一辈子都毁在他手上了，我怎么放下？好家伙！
，别生气啊，别生气，别生气。妈，都没忘，我也没想着回去，你就别瞎操心了。你跟我爸早点休息吧，我们先回去了。你在医院休养也有段时间了，该回去上班了。女人不能没有工作和收入，不能只靠男人成了金丝雀。我就是你的教训，你要时刻记着。我知道了。过几天我就回去上班。嗯，那我们先回去了。爸爸，时间不早了，那我们就先回去了。我听说伯父被绑架了，你怎么样了呀？托你的福，我爸爸。你是不是听别人说什么了？听我给你解释啊。还需要听别人说吗？林福他向来都听你的，不是你。他怎么会对付我爸？我就是随口一说，我没有想到给你们带来这么大的伤害。随口一说，明月，其实你并不想让我回林氏，对不对？你故意随口在他面前提起这件事情，好让他对付我爸，因此让我恨上你。你知不知道你这样做会造成什么后果？老板，我要是不是迫不得已，我不会这么做的。迫不得已。难道你没有想过这件事的后果吗？如果我爸出事了，我要怎么面对你？杀父仇人吗？财富权利在你面前就那么重要吗，林大少？我这么做是为了什么？你不知道吗？财富、权利，跟你比这些都算什么？我也不想被你做兄妹，我喜。林你疯了吗？你知道你自己在说什么吗？我们是兄妹。我没。不是我的养父，我是他养的孤儿，我不想让你回林家。我有喜欢的人了，林月，有些话说出口，可能连朋友都没得做。为什么？从来没喜，你有没有喜欢过我？奶奶，你们是干什么的？疼不疼啊？奶，哥哥给你吃颗糖好不好？啊。林月，我一直都把你当成哥哥，不管我回不回林氏，你都是我的哥哥。原来是，我一直会催你。阿兰，我叫的这么亲密，阿兰是你在叫的，阿兰是你在叫的。早晚都趁我这个大哥来，你就不要这么小气了。不行，想清楚了吗？你到底给你什么评价？林总想要的，可能只是著名设计师，或者是露台。既然你都知道，如果这件事情他解决不了的话，他只会伤害叔叔，还有家里而已。林总如果非要想往回去的话。就应该对自己曾经犯下的错误好好反思，重新悔过，而不是一直用下三滥的手段逼迫小五。如果他要一意孤行、不知悔过的话，我们尽管财团也不介意。其实，回不回林氏对我来说无所谓，阻止我回去的也不是我爸，而是我妈。好，我知道了。妈，我下班回来顺道来看看你。跪下。妈，怎么了？珠宝这点事，林氏为什么出手帮你？你去找林氏求救了？你怎么知道公司出事了？是我，我说的。爸呀，我担心你，对彪哥对你不利。你妈多说了两嘴。你跟我妈能不能别瞎操心？我在问你，是不是向林氏求救了？没有，妈，你不要这么敏感，行不行？林福腾对不起你，这我都知道，而且我也答应你了，我不会归林氏。把你发过的事再重复一遍。妈，给我跪下！你的女儿都这么大了，再说了，过去的事啊，就让她过去吧。我女儿不也说了吗？那个人呐、啊，不是她。林月，这小婉真的说让我过来给家人道歉，那小兔崽子不会骗我吧？你们俩去了，那我们回去呗。哎呀
回来。阿婉说了，他回不回这个林家，都认我这个大哥，是因为认不认你这个爸，那就不好说了。行，走吧。闲了两天，可以呀、啊，让他给我下跪发誓，从此再没离家来往。妈，我知道你喝了林府汤一辈子，那都过去这么久了，你就不能放过自己吗？你非要我杀了他，你想我跟过去和解吗？你叔叔，张阿姨，我是林月。师兄，佳阳，我是来跟你认错的。这些年是我对不起你。滚！我知道你怪我，我这不是来跟你认错来了吗？你想怎么打我骂我，你都行。但是啊，你不能逼着女儿不认我。再怎么说，我也是她的亲生父亲呢。哼，你这种人渣，怎么有脸说出这种话？我不想看见你，你给我滚！我女儿没有父亲，她不需要。阿姨。阿婉，他需不需要，应该是他自己说了算吧。您不能强行剥夺他的选择权呀、啊。你可真是林福同的好儿子，你认得做父母管不着。但我女儿不需要一个没有责任感的父亲，他父亲就在他面前，他父亲从小将他养大，他现在长大成人了，你们跳出来说他是林家的女儿，没休想。阿婉是个好女儿，我尊重她的意见。你你你，你是不是见林家有钱你心动了？他杀你害死了你，想要抢走你养了二十多年的女儿，你能不能有点骨气啊？我觉得呀，这徐大哥说的对呀、啊，这都这么多年过去了，你总不能用几十年前的事儿逼着女儿不认我那个爹吧？你是想留给女儿吗？你是见小婉，陈东家的少奶奶，都成了全球最著名的设计师，你想留她回家，给你带来好处吧？他话说的这么难听，那你说那小婉成了林海首富千金，对他没有好处吗？你怎么知道我们林家不会对他好啊？给我滚出去！以小婉现在的身份，区区一个林海首富千金的东西，这么晚就回家，还挺文静。你看你刚才的话说的，那你说谁还能嫌这个钱多，嫌权力大呢？走着听子玉说，你不想让小婉回去？陆总，你别误会，我们呢也会对林婉好的，也是多了一帮人去照顾她。我觉得阿姨应该也是乐在其中吧。真是难得啊！嗯哼，居然有你这么个儿子，也算他祖传积德了。谢谢阿姨不夸奖了。我也不为难你，想接回小婉，门都没有。我呢？不太会说话，但是我我我是真的想把小婉接出去，真的会对小婉好。是，我接小婉回家，确实是看中了她特殊的身份，但是我把她接回去，绝对绝对是对她好。你说小婉现在的身份特殊，那如果没有依仗，那难免别人会说她官不权贵，嫁入豪门。你难道非得让我给你下跪，你才能相信呢？行，我给你跪下，我发誓。佳阳，这么多年是我毁了你，我我是个畜生。佳阳，我真的不奢望你能原谅我，你能不能不要用我犯的错误责问你和你身边的人？我相信，如果当初你再婚的时候就能放下过去的一切，你跟沈大哥，你们俩现在呀，已经有自己的孩子了。我发誓，无论在任何情况下，我们都会对小婉好。都不会用小婉去换取任何经济价值，这回你总该放心了吧？要我说呀，孩子的事儿啊，还是由孩子自己来选择吧。一群人对小婉好，我们两个也放心啊。陆先生也会保护小婉的，即使受到伤害，陆先生他也会第一个时间出来的，自然您大可放心。还放心？我怎么放心啊？几个月前你就说要给小婉补上一个婚礼，到现在也不见动静。只要小婉想，我随时都准备去。阿姨，嗯，婚礼要不也让我们也去吧
，我们也能帮上一些忙，多一份力吧。世纪有空弟弟，咱们娘家人也不能被比下去。小婉，你自己决定吧。就这么定了吧。围路两家联手办一个盛大的世纪婚礼。哎呀，我相信他在咱们临海啊，绝对没有这么大的场面。<笑>你自己怎么没有来？我觉得宁和林婉跟薛哥的学政事情来参加，为了避免尴尬，我先走。咱们的女儿啊，终于修成正果了。嗯，我们呢，应该要祝，真心的祝福。这个咱们也是算是一家人了。接下来，我们有请二位新人交换戒指。